สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนวันนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยอวกาศกันค่ะโดยเป็นภารกิจของยานท็อปสิบวันโดยมีจุดหมายปลายทางเป็นดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคอที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะและใส่บิ๊กเบิ้มกว่าโลกเราตั้ง 13,000 เท่าหรือเทียบได้กับการนำโลกของเราไปเรียงต่อกับ11ใบจากความใหญ่และหน้าตาที่ดึงดูดความเผิดของมนุษย์เรานี้เองจึงทำให้ดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นที่น่าสนใจไม่หยอกถ้าอยากรู้ว่าในนั้นมีปริศนาอะไรซ่อนเอาไว้บ้างเหยียบไปแล้วจะมีชีวิตรอดกันอยู่หรือไม่สวมชุดอวกาศค่าเข็มขัดให้พร้อมและกระโดดขึ้นยานไปกับเราเลยหลังจากยานท็อปสิวันพาคุณทะลุชั้นบรรยากาศของโลกและล่องลอยบนอวกาศกันมาสักพักหนึ่งก็ได้เวลาตื่นตาตื่นใจกับวงแหวนของดาวพระแดดกันแล้วค่ะโดยมันจะบางมากจนมองจากโลกและยังมืดมิดมากด้วยเพราะว่าแสงเดียวที่จะช่วยให้มองเห็นก็คือแสงจากดวงอาทิตย์ที่อยู่ไกลออกไปถึง778ล้านกิโลเมตรนุ่นแน่ไม่แปลกหรอกที่นานาแสงจะกระทบวงแหวนซึ่งเกิดจากการรวมตัวของอนุภาคเล็กจิ๋วที่ล่องลอยอยู่กลางอวกาศไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์ดาวหางหรือเศษซากจากการประทะกันของดวงจันทร์แถวๆนั้นพอกลายเป็นเศษฝุ่นก็ถูกแรงโน้มถ่วงอารมณ์แรงของดาวพระราชบดีดุดเข้ามาแล้วหมุนวงโครจรไปรอบๆกลายเป็นวงแหวนขนาดบิ๊กเบิ้มถึง3ชั้นแม้จะไม่สุกสว่างอย่างที่คิดแต่ก็สะท้อนแสงอาทิตย์ได้สวยงามซึ่งกว่ามนุษย์จะค้นพบว่าดาวพฤหัสก็มีวงแหวนกับเขาเนี่ยก็ปากเข้าไปปี1979นั่นแหละต้องยกความดีให้กับไวเอเจอร์วันยาสำรวจแบบไร้คนขับของนาซาที่ถูกส่งไปเก็บข้อมูลในอวกาศกว้างจนเจอความลับนี้ไปเต็มๆเอาล่ะค่ะต่อจากนี้ก็ต้องเกาะให้แน่นขึ้นกว่าเดิมแล้วเพราะเราจะพาเพื่อนๆเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของตัวดาวแล้วอีกไม่กี่อึดใจก็จะได้สัมผัสชั้นบรรยากาศของดาวพระหัสแล้วนะคะซึ่งในจุดนี้หากเป็นชุดอวกาศและยานทั่วไปคงปนเป็นผุยผงไปแล้วแต่ชุดและยานอวกาศของเรานั้นล้ำนำเทรนทนถึกทุกสถานการณ์ยังไงก็รอดดังนั้นในจุดนี้เราขอเตือนก่อนเลยนะคะว่าห้ามถอดหน้ากากออกเด็ดขาดเพราะชั้นบรรยากาศที่นี่ไม่ได้เบาบางและบริสุทธิ์เหมือนโลกเราเลยสักนิดหายใจผิดชีวิตดับกันแน่นอนคราวนี้เนื่องจากมันอัดแน่นไปด้วยสารพัดแก๊สพิษไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจน 75% ฮีเหลี่ยม 24% ส่วนอีก 1% คือก๊าซอื่นๆหลักชนิดผสมกันอยู่ปกคลุมไปด้วยกลุ่มเมฆแสนน่ากลัวที่มีส่วนประกอบของผนึกแอมโมเนียและหยาดฝนที่มีสารประกอบเป็นพวกแอมโมเนียไฮโดรซัลฟายด้วยนาซีถึงตัวยานของเราจะพรีเมียมจากขนาดป้องกันผลกระทบพวกนี้ได้แต่แรงเบี่ยงของลมพายุความแรง650กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็น่าจะเอาไม่อยู่เอาเป็นว่าถ้าไม่อยากตกเก้าอี้ก็ให้แน่นแล้วกันความเลวร้ายของสภาพอากาศไม่ได้จบแค่พายุนะจ๊ะเพราะจะพ่วงมากับพายุฟ้าฝนขนองพร้อมใส่ฟ้าฟ้ารุนแรงกว่าบนโลกถึง 1,000 เท่าอีกนะถ้าเกิดซวยบังคับทางผิดโดนไปสักเปรี้ยงแล้วก็เตรียมเซฮันโลกับนันลกได้เลยจ้าแต่ถ้าคุณไม่เชื่อและคิดว่าเรากำลังขู่เล่นแล้วก็คงต้องลองถามยันกาลิเลโอที่มาทำภารกิจเมื่อปี1995ดูนะเพราะตอนนั้นมันเป็นยานอวกาศลำแรกที่โคจรรอบดาวพฤหัสได้สำเร็จและยังได้ลองส่งอุปกรณ์สำรวจที่มีรูปส่งไขสาวลงไปด้วยนะซึ่งดูเหมือนจะจบสวยสุดท้ายก็สวยกันจนได้เนื่องจากมันดิ่งลงไปยังดาวพฤหัสด้วยความเร็วกว่า 170,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะถูกความกดอากาศที่สูงกว่าโลกสิบเท่าบกขยี้จนกระทั่งไม่เหลือชิ้นดีเลยนะสิแต่ยังโชคดีที่เลือกปล่อยแค่อุปกรณ์สำรวจลงไปนะถ้านำยันลงไปทั้งลำคงจะเละเทะกลายเป็นผุยผงไม่มีโอกาสไปเก็บข้อมูลต่อจนชาวโลกได้รู้ว่ายูโรปาดวงจันทร์ของดาวพฤหัสมีมหาสมุทรซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ําแข็งนะสิแต่ไม่ต้องห่วงไปนะคะต่อให้ชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสมันจะโหราสักแค่ไหนยานของเราก็ยังปลอดภัยดีอยู่ค่ะแต่ก่อนที่จะพาทุกคนเดินทางไปยังส่วนที่เป็นพื้นผิวยานท็อปสิบวันขอเสนอให้ทุกคนชะโงกหน้าดูแลนมาร์กตรงชั้นบรรยากาศกันสักครู่โดยเป็นจุดสีแดงขนาดยักษ์ที่เรามักมองเห็นในทุกรูปถ่ายหรือตอนส่องกล้องโทรทัศน์มาจากโลกค่ะซึ่งเจ้าจุดประหลัดที่เราเห็นกันอยู่นี้มีพิกัดอยู่ใต้เส้นศูนย์สุดเล็กน้อยรูปทรงเป็นวงรีเห็นได้ชัดแจ๋วแม้จะโดนความร
หมุนทวนเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วถึง650กิโลเมตรต่อชั่วโมงแถมยังมีอุณหภูมิสูงกว่า 1,300 องศาเซนเซียสอีกแม้ว่าในปี2019ยานจูโน่จะมีภาพหลักฐานบ่งชี้ว่ามีโอกาสที่พายุลูกนี้อาจจะสลายไปเองในสักวันเพราะเกิดรอยแยกในพายุกินพื้นที่ประมาณ1 0 0 0 0 0ตารางเมตรเท่านั้นโดยเกิดจากกระแสลมที่เปลี่ยนไปถึงแม้ว่าจะสลายได้เองก็จริงแต่ก็อย่าเพิ่งไว้ใจว่าพายุสีแดงลูกยักษ์ลูกนี้จะหายไปในเวลาอันใกล้นี้เลยค่ะเอาเป็นว่าขออยู่ห่างๆยังห่วงห่วงดีกว่านะไม่รู้ว่าถ้าเผอถูกดุดเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราบ้างผ่านพายุลูกยักษ์มาได้แล้วใช่ว่าจะปลอดภัยหายห่วงนะจ๊ะพอเราเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสมาได้1ใน3แล้วก็จะเจอวัตถุที่คอยผลิตกระแสไฟฟ้าปริมาณมหาศาลจนเกิดเป็นวงล้อมสนามแม่เหล็กที่เรียกว่าแมกนีสโตสเฟียรอบๆดวงดาวกันค่ะซึ่งณจุดนี้เราบอกได้เลยว่าไม่มีพลังรุนแรงกว่าสนามแม่เหล็กโลกเป็นหมื่นหมื่นเท่าและมีขนาดใหญ่กว่าขนาดปะทะกับลมสุริยะจากดวงอาทิตย์แล้วก็ยังมีระยะห่างถึง3ล้านกิโลเมตรจากพื้นผิวและลากหางยาวไปในทิศตรงข้ามกว่าพันล้านกิโลเมตรหรือเกือบถึงวงโคจรของดาวเสาเลยร้าวรานดาวเคลื่อนบ้านมากๆเลยขึ้นชื่อวาสนาแม่เหล็กก็ต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งที่เป็นเหล็กหรืออิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะซึ่งเจ้าแมกนีสโตสเฟียก็ไม่มีข้อยกเว้นมันจะก่อกลัวสัญญาณและอุปกรณ์ต่างๆจนอาจดับบูบกลางอากาศได้เลยเช่นเดียวกับกรณีของยานกาลิเลโอที่เคยโดนมาแล้วโดยพวกข้อมูลต่างๆถึงขั้นไหนวับในทันใดและยังเปลี่ยนเป็นเซฟหมดทันทีอีกด้วยโชคดีนะที่ยานการิเลโอเป็นเพียงยานไร้คนขับไม่งั้นมีหนาวร้าวไปถึงหัวใจได้แต่ดูเหมือนเราจะโชคร้ายเพราะเครื่องยนต์ของยานท็อปสิบวันตัวหนึ่งไม่ทำงานและเราก็กำลังดิ่งลงไปข้างล่างเลยจ้าเอาใครอยากรอดพนมมือนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วไว้นะคะหลังจากภาวนากันสักพักใหญ่สุดท้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เข้าข้างเราเพราะหลังจากผ่านพ้นชั้นแมกนีโตสเฟียมาได้แวบหนึ่งยานท็อปสิวันก็ลงมาถึงพื้นผิวของดาวพฤหัสกันจนได้จะเรียกว่าพื้นผิวก็ไม่ถูกนะักเนื่องจากสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่พื้นดินแข็งแข็งเหมือนที่จินตนาการเอาไว้แต่เป็นมวลก๊าซที่ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนโลหะฮีเลียมมีเทนและเอมโมเนียที่มีความหนาแน่นสูงมากหากคิดจะก้าวขาลงไปแล้วก็ขอให้คิดสักนิดเพราะอาจจะโดนดูดร่วงลงไปข้างล่างแบบไม่ทันสั่งลาได้เนื่องจากแรงดึงดูดบนตัวดาวมีมากกว่าโลก 2.5 เท่านั่นหมายความว่าหากน้ำหนักตัวคุณ100กิโลกรัมถ้าไม่อยู่ที่นี่จะเด้งขึ้นมาถึง250กิโลกรัมเลยนะนี่แค่ก้าวเดินก็ยากแล้วใช่ไหมละ่ะและถ้าโดนดูดลงไปอีกที่นี้ละ่ะใครน้ำหนักเยอะก็อาจจะกิ้งลุนๆเป็นลูกขนุนกันก็คราวนี้แต่เรื่องน้ำหนักอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่าไรเพราะตอนนี้ความสวยอีกอย่างของอาการเครื่องดับแล้วมาอยู่ที่นี่ก็คืออุณหภูมิค่ะซึ่งต่อแรกก็อาจจะติดลบแต่พอคบคบไปก็อาจจะติดใจเอา้าไม่ใช่แล้วสินะต่อแรกอาจจะหนาวติดลบตั้งแต่ลบ100ถึง160องศาเซนเซียสหลังจากทะลุผ่านลงไปเรื่อยๆดันร้อนขึ้นมาสังั้นยิ่งใกล้แก่งกลางมากเท่าไรอุณหภูมิก็ยิ่งสูงไปเรื่อยๆและอาจพุ่งที่แยนไปได้เป็นหมื่นๆองศาเซนเซียสไม่ต้องเสียเวลาจินตนาการเลยว่าร่างนุ่มนิ่มของมนุษย์เราจะอยู่ในสภาพไหนขนาดยันอวกาศที่ออกแบบมาอย่างดีทนมือทนเท้าเอ้ยทนทายากต่อทุกสภาวะก็ยังแทบทนไม่ไหวและลายหายไปเป็นไอเลยไม่เป็นไรคะ่ะตราบใดที่เรายังอยู่ในยันอวกาศดีๆชีวิตเราก็ปลอดภัยหายห่วงว่าแล้วจะรอช้ากันอยู่ใหญ่เร่งสปีดเข้าสู่แกนกลางดาวพฤหัสกันเลยดีกว่าหลังจากผ่านสถานะกาดเหลวภายใต้แรงกดดันสูงกันมาแล้วจุดหมายไปทางสุดท้ายของภารกิจนี้ก็คือแกนกลางดาวพฤหัสซึ่งณจุดจุดนี้คงต้องบอกเลยว่าขนาดแรงดึงดูดที่ผิวนอกก็ว่าเยอะแล้วพอเข้าใกล้แกนกลางมากเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่1 2บสถึงสีเท่าเลยละ่ะทำเอายานของเราที่ว่าซิ่งติดสปีดแล้วยิ่งดำดิ่งลงไปเร็วกว่าฟ้าสิบซะอีกหากคุณถามว่าแกนข้างในมีหน้าตาเป็นย
ออกแนวจะเป็นหินผสมโลหะเหลวข้นเดือดปุดปุดเหมือนซุปร้อระอุโดยมีอุณหภูมิราวๆ 35,000 องศาเซลเซียสสาเหตุเกิดมาจากอะตอมในนั้นที่เบียดเสียเกมไปมากจึงเกิดเป็นความร้อนขึ้นโดยในนั้นก็จะมีทั้งไฮโดรเจนและฮีเลียมปนปนกันซึ่งส่วนประกอบทั้งสองอย่างนี้เป็นแบบเดียวกับพื้นผิวของดวงอาทิตย์เปียบเพียงแต่ว่าดาวพระแบบมีขนาดเล็กกว่าความร้อนที่เกิดขึ้นจึงมีไม่มากพอที่จะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ขึ้นได้ซึ่งหากวันดีขึ้นดีมันทําได้จริงๆก็มีโอกาสเป็นดวงอาทิตย์ดวงที่สองคอยเผาดาวโลกให้กลายเป็นจุนในไม่ช้าแน่ๆและทําให้ประเทศไทยที่ร้อนอยู่แล้วยิ่งร้อนตับแรบกึ่งเข้าไปใหญ่เพอเพอนึกว่าเดสมอร์เรตกนรกกันไปแล้วด้วยมังเนี่ยแต่ขึ้นชื่อว่าแกนการของดาวดวงใหญ่ทั้งที่ไม่ได้มีอะไรแค่นี้แน่แน่ในนั้นยังมีแรงกดดันมหาศาลซึ่งคาดว่าอาจจะพอๆกับแรงกดทับของรถยนต์ที่ถมเข้ามาพร้อมกันประมาณ1 6 0 0 0 0คันด้วยคิดเอาแล้วกันว่าโดยสักขนาดนั้นมนุษย์เราจะเหลืออะไรไว้ให้ดูต่างหน้าบ้างแต่เนื่องจากชุดอวกาศและอย่างของเรามีเทคโนโลยีที่ล้าหน้าแถมยังปลุกเสกมายังดีงานนี้เราก็เลยรอดพ้นทุกสภาวะที่เสี่ยงต่อการพบยมมาบ้านได้อย่างบุดวิดและแลนดิ้งจอดนิ่งสนิทที่แกงกังกันได้สำเร็จค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ